大家好，欢迎来到听书学识。今天我要给大家介绍的是牧田沙二医生所著的《医生教您的最强解毒术》这本书。作者牧田医生在医疗领域工作了四十年，专注于肾脏疾病的治疗和研究长达三十五年，曾经治愈了许多患者的肾脏问题。他在本书中向我们敲响了警钟，询问我们的肾脏是否健康。作者是一位糖尿病专家。曾在美国的洛克菲勒大学留学，并投身于医学研究中，发表了多篇一流医学期刊的文章。作者对近年来慢性肾病的急剧增加感到非常担忧。大家是否听说过慢性肾病这种疾病呢？也许有的人会觉得自己与肾病无关，但实际上这对每个人几乎都是息息相关的。据统计，日本目前有多达两千一百万人患有慢性肾病。而许多医生却不了解这个威胁，甚至在健康检查中，这种病也很难被正确检测到，因此往往早期难以被发现，有时候会导致等发现时就已经很迟了。与此同时，通过非常简单的检查，就可以确诊并治疗慢性肾病。然而，如果不接受检查，错过了早期发现和治疗的机会，肾脏问题将会进一步恶化。最终可能需要进行人工透析。大家身边有没有正在接受人工透析治疗的人呢？一旦肾功能恶化到需要透析的程度，就必须接受每周三次、每次约五小时的人工透析治疗，这将会严重降低生活质量。如果及时接受检查并进行早期治疗，肾脏疾病是可以治愈的。结果就是，即使年过七十，你也可以在享受生活。玩乐和爱好的同时，轻松地活到一百岁。作者牧田先生在这本书中表达了对那些无法及时接受检查而使肾脏损伤，甚至死亡的人感到非常惋惜，因此他写下了这本书，想急切地改变这种现状。今天视频的内容包括以下三个部分：第一，能否拥有一个健康长寿的身体取决于我们的肾脏；第二，保护肾脏的方法。第三，检查的重要性，通过早期发现可以确保及时治疗。首先，让我从第一部分“能否拥有一个健康长寿的身体，取决于我们的肾脏”来开始解释。我想问一下大家，您认为自己能否健康的活到一百岁呢？无论您的回答是什么，作者牧田先生明确的表示，如果继续保持现状的话，就不太可能活到一百岁。也许有些人会认为。我经常会服用补充剂、去健身房锻炼、接受按摩等方式来保持健康，因此身体很健康，一切都没问题。然而，牧田先生却表示，与外部附加的因素相比，更重要的是我们体内排出有害物质的这一功能。我们必须仔细检查这个功能的运作状况，而负责执行这一非常重要功能的器官，就是我们今天要讨论的主题——肾脏。肾脏通过过滤体内的有害物质，用尿液将其排出体外，这才保证了我们每个人的生命安全。然而，令人担忧的是，目前中年人群中肾脏功能出现问题的人数在激增。据称，日本目前有多达两千一百万人患有慢性肾病，而这种病情通常在人不自知的情况下逐渐恶化。听到这个数字，您是否还会认为自己不会出现问题呢？是否会觉得这与自己无关呢？肾脏有一个非常重要的膜，就像空调的滤芯一样，负责过滤废物和毒素。如果空调的过滤器长时间未更换，就可能会堵塞或破损，导致空气循环中出现恶臭和污浊。同样的情况也可能发生在人体内，毒素和废物可能会在体内积聚。如果您希望健康地活到一百岁，并过上充实的晚年生活，就必须尽量保持肾脏的解毒功能。大家对饮食的重要性可能已经有所了解，因为我们的身体构成取决于我们摄入的食物。如果我们未能从饮食中正确获取营养，那么我们的身体自然就不会正常运转。注重健康的人们已经认识到，为了维持身体的正常运作，必须关注摄入何种食物。然而，牧田先生指出。在追求百岁健康长寿的过程中，仅仅关注饮食是不够的。
。同样重要的是，我们必须考虑如何排除废物和毒素。本书利用各种数据，详细阐述了慢性肾功能不全的可怕之处。举例来说，一旦患上慢性肾病，死亡率就会增加到原来的四倍。尽管我们经常担心癌症和心脏疾病这些造成死亡的主要原因，但潜藏在背后的是慢性肾病对健康产生的巨大影响。慢性肾病可能成为导致癌症和心脏疾病的因素之一。实际上，慢性肾病是许多疾病的根源。慢性肾病是一个随着年龄增长而增加的风险因素，尤其是从五十岁开始，发病率急剧增加。如果将慢性肾病视为万病之源，那么在面向百岁健康管理时，最值得关注的就是肾脏。那么，为什么慢性肾病会引发各种疾病呢？慢性肾病会产生糖化终末产物 （AGEs）， 这是一种促进人体老化的物质，导致全身各处发炎。肾脏本身有一层重要的膜用于过滤废物，但当 AGEs 附着在膜上引发炎症时，就会产生小孔，而导致这个膜受损。这些孔会导致从肾脏本来不应该排出的蛋白质等物质泄露到尿液中，从而引发慢性肾病，并导致各种疾病的发生。一些人可能已经了解，如果肾脏功能受损，可能需要进行人工透析。对于那些肾功能完全丧失的患者来说，人工透析是必不可少的治疗方式。当肾脏的过滤功能停止时，体内产生的有害物质和废物无法排出体外，毒素会在体内循环。每次透析治疗需要约五小时，一周大约需要进行三次，因此患者的生活质量必然会大幅度下降。然而，问题并不仅限于此。开始透析治疗后，血管会受伤，动脉硬化会急剧加剧。实际上，接受透析治疗的患者五年存活率仅为百分之六十。也就是说，百分之四十的患者在五年内可能会去世，因此人们更希望在需要透析之前尽可能采取治疗措施。这也正是本书所力图倡导的。接下来是第二部分，保护肾脏的方法。我将给大家介绍一下本书提供的保护肾脏的几个措施。这些措施是：一、不要轻易相信常规健康检查，务必接受更为准确的检查；二、不要摄入过多的蛋白质。三、避免积累 （ages）。四、有意识的休息。五、避免身体受凉。接下来，我将逐一解释每个措施的重要性。首先是第一点，不要轻易相信常规健康检查，务必接受更为准确的检查。牧田先生指出，对于慢性肾病来说，仅仅依赖常规健康检查的血清肌酐值这一指标来评估肾功能是完全不可靠的。有时候会产生没有发现异常的误判，因此请大家注意，即使您的健康检查结果中血清肌酐值这一指标正常，也不能确保您的肾脏没有问题。为了保护您的肾脏健康，首先要意识到这一点，并积极寻求更为准确的检查。那么我们应该接受哪些检查呢？穆田先生建议进行尿蛋白质的检查，然而由于许多医生对此的知识不足。他们可能不会主动为患者进行这项检查，因此，对于想要了解自己肾脏健康状况的人来说，自己主动行动非常重要。您可以向您的常驻医生表达您希望进行尿蛋白检查的意愿。所有的医疗机构都可以进行血液和尿液检查，在任何一家诊所都可以进行这项检查。但是，考虑到大多数医生可能并不熟悉尿蛋白检查，所以您需要亲自向医生解释。并请求进行这项检查，特别是对于那些患有高血压、糖尿病、高胆固醇等疾病的患者，更应该每年至少进行一次尿蛋白检查。除了尿蛋白检查外，还有一个重要指标——肾小球滤过率 （eGFR）。本书特别强调了尿蛋白检查和 eGFR 的重要性。在第三部分，我将深入探讨这两方面的内容。如果您提出希望想进行尿蛋白检查，而医生回答说这样的检查并不必要，那么这位医生可能对肾脏相关知识了解不足。许多医生非常忙碌，除了自己的专业领域之外，没有时间深入研究其他方面的知识。在这种时候
，您可能需要考虑更换一个主治医生。接下来是第二个措施，不要摄入过多的蛋白质。木田先生在多部著作中多次强调了过多的蛋白质会损害肾脏的问题。一般人认为，有益并积极摄取的健康食品中，最容易损害肾脏的代表就是蛋白粉了。当然，蛋白质是身体所需的重要营养素，但是人工合成的蛋白粉或氨基酸等人造蛋白质就另当别论了。这些人工蛋白质会迅速通过小肠吸收进入血液，然后过量的氨基酸会转化为尿素，通过尿液排出，从而使肾脏的负担过重，结果可能会导致肾功能下降。当然，蛋白质是重要的营养素。但是，通过正常饮食摄取足够的蛋白质就足够了。如果蛋白质摄入不足，那么选择食用肉类、鱼类或豆腐等食物会更加合适。有些人可能会认为，为了增肌，摄取足够的蛋白粉是必要的。然而，研究已经明确表明，在进行运动时，并不需要额外摄入蛋白质，即使是运动员，也不应该摄取蛋白粉。对于运动员和健美运动员来说，蛋白粉的摄入是否有效，一直是一个长期存在的争议。然而，现如今这个争论已经有了结论。1994年，英国邓迪大学的研究人员进行了一项长达17页的研究报告，在那里，他们明确否定了这一点。该团队对26名男女健美运动员进行了实验，要求他们每天摄入每公斤体重 1.93 克的高蛋白食物。这相当于体重六十公斤的人每天摄入一百一十五点八克的摄入量。然而，这并没有对肌肉产生任何好的效果。另外，在耶鲁大学进行的实验中，让运动员在五个月的时间里被限制每天摄入五十五克蛋白质，结果肌肉力量反而增加了百分之三十五。从这些结果可以看出，在进行运动时额外摄入蛋白质是完全没有必要的。然而，希望销售蛋白粉等产品的制造商很少提供这样的数据。但从生物化学的角度来看，认为摄入蛋白粉有益的理论显然是错误的。请大家一定要记住，尽管蛋白粉对某些方面有好处，但对于肾脏来说，蛋白粉是非常有害的。接下来是第三个措施：避免积累 （ages）。虽然我们之前已经提到了相关内容。但 ages 不仅对肾脏有害，对我们的整个身体也是如此。它们可能会对肾脏产生负面影响，也会使我们的身体加速老化。ages 的产生受到多种因素的影响，如暴露在阳光下或承受压力等。但饮食是主要的原因。虽然食物本身中也含有 ages， 但在高温加热下，其生成速度会加快。鱼类。肉类、米饭等所有食物都含有 ages， 但在没有加热的状态下含量较低。然而，通过蒸、煮、炖、烤、炒、炸等高温加热处理后 ，ages 的含量就会增加。因此，如果加热的话，请尽量选择蒸、煮等低温烹饪方法，以减少 ages 的生成。特别是油炸食物中的 ages 含量更高，所以。最好避免食用油炸食品，如果可能的话，尽可能选择生食。接下来是第四个措施：有意识的休息。台湾曾经进行了一项很有趣的大规模研究，探讨了慢性肾病与睡眠之间的关系。研究对象包括十九万四千零三十九名年龄在二十岁以上且没有慢性肾病的人群。研究结果表明，每晚睡眠六至八小时的人患慢性肾病的发病率最低。这项研究强调了睡眠的重要性。人体的肾脏是一个即使在疲劳，只要不是特别严重的情况下，它也不会抱怨，被称为沉默的器官。所以，我们需要提前给予它休息，而睡眠是其中最重要的因素。年轻一代在工作中往往容易过度劳累，为了在工作中取得成就，他们往往倾向于牺牲睡眠时间来工作。但是，请注意。这是最糟糕的选择之一。如果身体无法通过睡眠来恢复疲劳，就会陷入慢性炎症之中。慢性炎症是导致肾脏疾病等各种疾病的原因之一。此外，如果睡眠不足，就无法缓解压力，压力会升高血压，影响血液循环。
，给肾脏带来负担。所以，请大家将休息视为工作的一部分，有意识地安排休息时间，牺牲睡眠时间来努力工作，不仅不值得称赞，反而会增加患各种疾病的风险，并降低工作表现。请大家务必要认识到这一点。接下来是第五个措施，避免身体受凉。考虑到肾脏的情况，保持身体温暖是至关重要的。在冬天要避免穿得太少，努力保持身体温暖。如果在寒冷的天气中长时间外出观看体育比赛等活动，身体会从内部变冷。因此，请确保穿足够暖和的衣服，即使在夏天。现代社会中也存在许多会使身体受凉的因素。最典型的例子就是空调。尽管中暑是一个严重的问题，但一定要确保空调设置的温度不要过低，偶尔开窗通风，以避免室内空气过于寒冷。此外，在饮用饮料时，也应避免选择冰镇饮料，而是选择常温饮料。接下来是第三部分检查的重要性。通过早期发现，可以确保及时治疗。在前面的内容中。我们已经解释了保护肾脏的措施，最后要强调的是检查的重要性。穆田先生指出，对于慢性肾病来说，最关键的是早期发现并阻止其进展。在患上慢性肾病之前，了解自己的肾脏状况是至关重要的。因此，最佳的做法之一是通过检查尿液中的蛋白水平来了解自己的肾脏状况。尿蛋白检查是一项早期发现慢性肾病并防止进展至透析的重要检查。然而，令人遗憾的是，目前尿蛋白检查并不常见，因此，请务必主动要求进行尿蛋白检查。如果担心肾脏有问题，接受尿蛋白检查是最佳的选择。另一个可以大致评估肾功能的指标是肾小球滤过率 （eGFR）。穆田先生指出。通过监测肾小球滤过率 （eGFR） 和尿蛋白水平，可以更准确地评估肾脏的健康状况。或许大家会觉得有点麻烦，但我相信很多人都会有这种感受。然而，如果忽视了眼前的麻烦，将来可能会面临更加严重的问题。当肾功能逐渐恶化，最终需要进行人工透析时，情况将变得十分严峻。一旦开始透析，就需要每周接受三次，每次约五小时的治疗，直至生命结束。为了避免陷入这种困境，应该及时进行检查。一旦被确诊需要治疗，就应该尽早开始治疗。通过治疗，患者的肾功能有可能从透析前的状态恢复到正常水平。大家对今天的内容有何感想呢？尽管有的内容可能有些深奥。但我认为这些内容是非常重要的。在观看本视频之前，很多人可能并未意识到自己的肾脏问题。然而，通过这个视频，我相信大家已经认识到，为了健康长寿，维护我们肾脏的功能至关重要。如果这个视频能够引起大家对肾脏健康的关注，帮助大家健康长寿，我将感到非常高兴。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。